trong gia liệu thú y à, và ứng dụng thiết bị à, kính hiển vi kỹ thuật số trong thú y ạ. À. À, và chúng ta sẽ có sự đồng hành của phó giáo sư tiến sĩ Lê Quang Thông à, rất hân hạnh được có sự đồng hành của thầy ngày hôm nay với vai trò là dịch giả. À, tiếp theo từ 10 à, 10 giờ 15 phút đến 10 giờ 25 phút chúng ta sẽ giải lao khoảng tầm 10 phút và quay lại à, từ 10 giờ 25 phút đến 10 giờ 35 phút thì chúng ta sẽ đến với phần à, đố vui có thưởng và sau đó là từ 10 giờ 35 phút à, đến 10 giờ 55 phút thì chúng ta sẽ đến với phần hỏi đáp ạ à, tiếp theo thì à, À, em xin được phép à, anh Thanh xin được phép giới thiệu sơ qua về à, bác sĩ Hai Hóc Siêu để các anh chị cô chú và các bác sĩ thú y à, các bác sĩ thú y à, biết hơn về bác ạ. À. À, bác sĩ thú y Hai Hóc Siêu thì à, bác đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành thú y à, và đặc biệt chuyên sâu về da liễu ạ. À. Và sau khi tốt nghiệp bác sĩ thú y thì bác đã phát triển chuyên môn à, đặc biệt là sâu à, trong lĩnh vực gia liễu thú y và bác sĩ đã tiếp tục hoàn thành thêm các khoa học nâng cao về chuyên ngành à, gia liễu à, hiện bác sĩ Hanh Hóc Siêu là một trong những chuyên gia gia liễu tại châu Á và trên thế giới và có cùng lúc thì bác sĩ à, có thêm cả hai bằng là à, tốt nghiệp ở trường cao đẳng gia liễu thú y châu Á và trường cao đẳng gia liễu thú, à, gia liễu thú y châu Âu à. và rất là ít người cùng một lúc là đạt được cả hai bằng này và hiện tại thì bác là chuyên gia tư vấn chuyên sâu về da liễu tại Singapore và Malaysia. À, bác có rất là nhiều ấn phẩm khoa học à, được trình bày à, tại Pháp, Nhật, Trung Quốc, Việt Nam, Indo, Malay, à, Myanmar và cả Singapore. Thì hiện à, bác à, là thành viên hội đồng khảo thí của trường cao đẳng da liễu thú y châu Á và đồng thời cũng là ủy viên ủy ban khoa học của hiệp hội thú y động vật à, nhỏ thế giới của Sava. Uh, rất hân hạnh uh, đồng hành cùng bác ngày hôm nay và đặc biệt một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Lê Quang Thông đã đồng hành cùng uh, quý công ty ngày hôm nay ạ à. em xin cảm ơn thầy xin cảm ơn bác Han Hóc Siêu um, phần tiếp theo là phần không kém phần hấp dẫn đó là phần quà thưởng của ngày hôm nay đối với câu hỏi hay uh, À, thì các anh chị, các cô chú mà được, à, đặt ra câu hỏi hay cho chương trình ngày hôm nay Thì mình sẽ được tặng một túi cối à, Logo Netcatcha rất là xinh xắn à, Và tổng cộng mình sẽ có 3 phần quà cho túi cối này Về phần đố vui cho các anh chị mà à, thắng giải đố vui à, Thì mình sẽ có 8 à, áo bác sĩ thú y sẽ được gửi tặng đến các anh chị à. À, Em xin à, kết thúc à, phần mở đầu ngày hôm nay và tiếp theo xin chuyển lời đến chuyên viên kỹ thuật à, chị Lã Trà My. Vâng, xin cảm ơn à, chị Võ Ngọc Thanh về phần à, giới thiệu rất là hấp dẫn với chương trình và em xin phép à, được à, đi đến cái phần tiếp theo à, đó là phần về à, giới thiệu à, một vài nét đột phá à, trong việc chẩn đoán ngoại thủy sinh à, trùng à, tại Việt Nam. À, như các bác sĩ và quý anh chị đã đã biết thì uh, công nghệ liên tục phát triển để có thể hỗ trợ uh, uh, những cái ngành nghề ở uh, trên uh, trong cuộc sống và đặc biệt là trong thú y thì cũng không ngoại lệ uh, trong uh, trong công cuộc hỗ trợ để chẩn đoán cho ngoại thủy sinh trùng thì uh, uh, một trong những uh, một trong những vấn đề rất là quan trọng là chính là việc chúng ta có thể nhìn rõ hơn chúng ta có thể nhìn sâu hơn vào những Uh, bệnh lý cũng như là những ngoại ký sinh trùng mà chúng ta phát hiện ở trên thú cưng um, để có thể nhìn được uh, rõ hơn ví dụ như là trước đây chúng ta có thể có thể là người làm mắt thường để đến những cái công nghệ và những cái thiết bị hiện đại hơn để giúp có thể nhìn rõ hơn rằng những cái uh, những uh, bệnh lý những uh, uh, ngoại ký sinh trùng đang gặp phải trên thú cưng là gì thì um, thì trước đây chúng ta có thể chỉ là người bấm mắt thường sau đó những công cụ mới hơn uh, hiện đại hơn ví dụ như là kính lúp rồi đến kính hiển vi quang học và ngày hôm nay uh, công ty Boeing Ingerhand Việt Nam uh, rất uh, uh, hân hạnh 
giới thiệu tới một dự án để có thể hỗ trợ vấn đề trần đoán đặc biệt ở ngoại ký sinh trùng cũng như là vấn đề da liễu uh, tới các quý bác sĩ uh, anh chị uh, tại uh, Việt Nam đó chính là dự án uh, Parasite Expert Việt Nam dự án uh, mong muốn mang tới uh, việc hỗ trợ được các bác sĩ thú y đặc biệt là ở mạng thú cưng tại Việt Nam uh, Giờ, dự án không chỉ uh, giúp đỡ trong vấn đề chẩn đoán và điều trị thủy sinh trùng nói riêng mà còn là về vấn đề các vấn đề liên quan đến da liễu và thú y nói chung um, uh, thông qua dự án uh, công ty xin phép được gửi tới um, uh, giới thiệu và hướng dẫn uh, các bác sĩ sử dụng một thiết bị kính hiển vi kỹ thuật số uh, em xin nhắc lại đây không phải là sản phẩm mà công ty Boeing sản xuất hay là phân phối tại Việt Nam mà đây hoàn toàn là một dự án nhằm để hỗ trợ các bác sĩ uh, trong việc chẩn đoán bằng uh, các uh, thiết bị đồng tới đây sẽ được gửi tới các bác sĩ uh, thú y uh, với một vài những tiêu chí nhất định uh, uh, hiện nay sản phẩm này uh, thiết bị này mới thì đang được phân phối và được sử dụng tại một vài nước trên thế giới uh, ví dụ như ở châu Á là một chị có Philippines và em rất hân hạnh Uh, đại diện cho công ty sẽ giới thiệu và gửi tới các bác sĩ uh, tại Việt Nam trong uh, năm tới đây. Đó là một thiết bị uh, kính hiển vi kỹ thuật số uh, rất là hiện đại. Và sau đây xin phép mời các quý uh, khách hàng, các bác sĩ tử y cũng như các cô bác và anh chị theo dõi một clip giới thiệu về sản phẩm. Xin kính chào quý khách hàng. Boringer India Hem xin giới thiệu đến quý khách hàng chiếc máy Dinolite. Đây là chiếc kính hiển vi thu nhỏ cầm tay Có thể giúp các bác sĩ thú y chẩn đoán được những cái bệnh ngoài da trên thú cưng tại phòng khám của mình Một cách chính xác hơn, nhanh chóng hơn và tiện lợi hơn Và sau đây chúng ta hãy cùng mở chiếc hộp này ra nhé Và ở đây mình đang cầm trên tay chiếc kính hiển vi nhỏ gọn À, và thật sự là chiếc kính hiển vi này nhỏ hơn rất là nhiều so với những cái chiếc kính hiển vi mà có trong phòng thí nghiệm hoặc là tại phòng khám của mình đúng không ở đây mình còn có thêm một cái dây để có thể kết nối trực tiếp với lại máy vi tính và mình có thể xem trực tiếp những cái hình ảnh mà mình soi trên da của cuốn con hoặc là mèo con bên cạnh đó thì mình có một cái hộp có đầy đủ những cái cáp để có thể soi với những cái mục đích khác nhau Ngoài ra thì nhà sản xuất họ còn rất là chu đáo và cho mình một cái túi để có thể bảo vệ cái máy của mình một cách uh, kỹ càng hơn Cuối cùng là bộ sản phẩm nào cũng có đó là hướng dẫn sử dụng Ngoài ra thì cũng có một cái chiếc đĩa để mà mình cài đặt cái chương trình vào máy vi tính của mình để mà kết nối với kính hiển vi Như mọi người cũng đã thấy thì trên bàn của mình có hai chiếc hộp Thì bây giờ mình cùng nhau mở cái chiếc hộp màu nâu này ra xem coi trong đây có gì nha Nhằm để đem tới cái sự toàn diện cho cái chiếc máy này Thì chiếc hộp màu nâu này À, đây là một cái cục pin để có thể gắn lắp vào cái máy kính hiển vi để mà mình có thể đem đi bất cứ đâu Và đây là cái dây sạc của nó Mình có thể cắm vào bất kỳ cục sạc nào và sạc nó một cách rất là tiện lợi Ở đây thì mình có sẵn một cái máy để lắp gáp như mọi người thấy à, Đây là cái máy hồi nãy mọi người thấy trong cái hộp ha Và đây là cái chui để nối trực tiếp với máy vi tính À, không phải là lúc nào mình cũng có thể có cái máy tính sát bên mình để mà sử dụng cái này Cho nên đây cái cục pin này rất là tiện lợi Mình gắn nó vào thì mình có thể đem cái máy này đi bất cứ đâu cũng được Khi mà hết pin thì mình sẽ sạc nó Sạc và sau đó mình cắm vào và mình sạc tiếp Rất là tiện lợi đúng không mọi người? Như mọi người cũng đã thấy thì chiếc kính hiển vi cầm tay này rất là tiện lợi đúng không nào? Nó có thể soi được ngoại ký sinh trùng như là ve, bỏ chét, rộn à, Ngoài ra thì còn soi được những cái uh, trứng của run trên da của chó, mèo Và đặc biệt hơn là nó cũng có thể soi được những cái uh, vết tích
do những cái bệnh viêm da gây ra và cái điểm đặc biệt nhất là nó kết nối rất là dễ dàng và qua máy tính của mình còn đối với cái cái chua này thì có thể liên kết rất là dễ dàng qua điện thoại hoặc là ipad hoặc là máy tính bảng Bollinger in your hand rất hân hạnh được đồng hành với lại quý khách hàng là bác sĩ thú y để mà bảo vệ sức khỏe của thú cưng một cách toàn diện hơn Vâng, à, thông qua clip thì à, à, rất là mong muốn là các à, quý bác sĩ cũng như là các cô bác anh chị đã có thêm một cái à, thông tin về à, cái tính hiển vi kỹ thuật số tới đây và em xin nhắc lại một lần nữa à, cái à, những à, tính hiển vi này à, sẽ được, hoàn toàn được Bollinger Ingerham phân phối và gửi tới anh chị thông qua một dự án à, công ty Bollinger sẽ không có cái việc là bán hay là à, sản xuất cái thiết bị này và hoàn toàn mang tới để giúp đỡ các bác sĩ um, với những cái một số các cái tiêu chí nhất định thì sẽ gửi được gửi tới các uh, các uh, bác sĩ thú y tại Việt Nam để nhằm nâng nâng cao cái vấn đề hỗ trợ trong uh, việc chẩn đoán ký sinh trùng nói chung và uh, ngoài ra thì còn là các um, chẩn đoán liên quan đến phần gia liệu thú y nữa và để biết được cụ thể hơn uh, chiếc máy này có thể giúp đỡ được gì trong công việc của các bác sĩ thú y thì uh, xin phép em xin phép được uh, đến với phần tiếp theo đó chính là cái phần giới thiệu uh, và uh, phần trình bày của uh, chuyên gia da liễu thú y bác sĩ Han Hốc Siêu uh, để đến với phần ngày hôm nay thì em xin phép được có một cái Uh, mình sẽ có thêm một cái chức năng trong Zoom ngày hôm nay đó là chức năng interpretation một chức năng liên quan đến thông dịch trực tiếp và chức năng này thì uh, uh, anh uh, các quý, uh, quý bác sĩ cũng như quý khách hàng mình có thể nhìn thấy ở phần phía dưới màn hình Zoom của mình uh, mình sẽ click vào phần interpretation đây thì đây chính là cái phần chức năng thông dịch trực tiếp khi mình click vào đây rồi thì uh, bảng sẽ hiện lên uh, một vài các cái thông số uh, một vài các cái lựa chọn thì khi mình chọn vào phần Vietnamese thì mình sẽ chọn được cái phần thông dịch tiếng Việt và ở đây thì mình sẽ nghe thấy cái phần thông dịch trực tiếp trong cái lúc mà à, diễn giả đang à, trình bày qua phần dịch à, của phó giáo sư tiến sĩ Lê Quang Thông và ngoài ra để tắt cái phần à, thông dịch tiếng Việt này thì à, à, quý bác sĩ mình có thể lựa chọn vào phần ở để tắt à, chức năng thông dịch này à, à, đến thời điểm thời điểm hiện nay thì à, phần à, chat box đã được mở À, xin, à, xin mời các anh chị à, các bác sĩ mình có thể tương tác trực tiếp với cả diễn giả bởi vì trong phần trình bày thì diễn giả sẽ có rất là nhiều câu hỏi mong muốn được trao đổi với cả các quý bác sĩ quý khách hàng và ngoài ra à, mình đừng quên à, đặt câu hỏi vào phần Q&A à, để à, nhận được những cái phần quà hấp dẫn của chương trình em xin chân thành cảm ơn và sau đây em xin phép được à, à, giới thiệu tới à, quý khách hàng quý bác sĩ Uh, uh, chuyên gia da liễu bác sĩ chủ y hoa hút siêu và phần trình bày recording in progress so um, I would like to introduce uh, the presentation from Dr. Han Hook Siu and uh, uh, thank you so much for joining us today and uh, check with us your uh, work Um, do I start now? Yes, please. Okay. So I'll share my screen. Well, uh, hello everybody. Uh, my name is Han. I'm very happy. Chào quý vị và ông tên là bác sĩ San và ông rất là hân hạnh khi mà được giới thiệu về cái cái dự án à, đối với tất cả các bác sĩ đồng nghiệp à, ở tại Việt Nam với chúng ta đối với cái dự án được tài trợ bởi công ty Borigay Israel và ông rất là vui khi mà à, ông rất là vui khi mà được gặp tất cả các anh chị trong cái khoảng thời gian đặc biệt như thế này trong cái giai đoạn dịch bệnh do Covid 19 và ông xin được chia sẻ à, đã có một số cái khoảng thời gian và đã có may mắn là đã đến Việt Nam trước đây trước cái giai đoạn dịch bệnh và hy vọng rằng là tất cả các, các quý vị các anh chị đều chúng ta luôn được mạnh khỏe và 
bình an và hy vọng rằng cái dịch bệnh sẽ sớm qua để tất cả chúng ta có thể gặp gỡ lại bạn bè rồi những cái đồng nghiệp của chúng ta và ngày hôm nay thì đó là ông sẽ rất là cảm ơn công ty Boringer đã mời ông để trình bày một cái dự án và cái mục đích của cái bài báo cáo ngày hôm nay à, tất cả ông hy vọng là sẽ có đạt được hai điều cái thứ nhất đó là có thể cập nhật được uh, cái sự phát triển của uh, đối với một số những cái kỹ thuật khi mà chúng ta điều trị và kiểm soát ngoài cái sinh trùng đối với thú cưng ở Đông Nam Á của chúng ta cũng như là ở trên thế giới và cái mục tiêu thứ hai đó là để có thể khám phá cái khả năng kết hợp cái thiết bị cái kính hiển vi cầm tay trong cái thực hành lâm sàng và đồng thời đó là ông có thể là giải đáp những cái thắc mắc từ các anh chị nếu như các anh chị có những cái câu hỏi thắc mắc nào nếu như các anh chị có câu hỏi thì các anh chị vui lòng có thể gõ vào trong cái phần chat box hoặc là Q&A và ông rất là vui để có thể là giải đáp tất cả những cái câu hỏi thắc mắc của các anh chị và cái mục tiêu thứ hai đó là để khám phá cái khả năng cái kết hợp của một cái thiết bị kính hiển vi cầm tay của dự án này giống như trong cái phần trình bày cái nãy vào trong cái thực hành lâm sàng vào cái công việc của chúng ta và ông và ông được biết rằng đó là tất cả các chị tham dự ngày hôm nay đó là đến từ các vùng miền khác nhau của Việt Nam và hy vọng rằng đó là cái thiết bị này có thể là có giá trị để hỗ trợ cho cái công việc từng ngày của các chị và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nếu như tất cả các anh chị còn nhớ đó là đó là ông muốn cập nhật lại liên quan về những cái ngoại ký sinh trùng đầu tiên hết đó là liên quan về cái con mèo và theo các anh chị đó là như vậy thì cái ngoại ký sinh trùng ở trên mèo thì có hiếm hay là không ở khu vực đông nam á các anh chị có bao giờ đã gặp hay là chưa đây là một cái con mèo và các anh chị nếu như có thể nhìn thấy trên cái bộ lông của con mèo nó có nó có những cái đốm màu nâu đen hoặc là có thể màu hồng nếu như các anh chị nhổ cái lông và sau đó chúng ta sẽ nhìn dưới cái vi và chúng ta có thể thấy cái con ngoại cái sinh trùng như thế này các chị đã có bao giờ thấy hay là chưa và cái con này đó chính là cái con rận ở trên lông mèo và nó là cái con Lawrence Keres Radoski và và đối với cái cái thiết bị mà chúng ta có đối với cái dự án này đó thì chúng ta có thể sẽ quan sát trên cái kính quan sát trên cái thiết bị đó thì chúng ta có thể sẽ thấy cái con rận này là nó sống ở bên trên cái bộ lông và và có thể là chúng ta sẽ chưa có thấy trước đây nhưng mà nếu với cái thiết bị này thì chúng ta có thể sẽ quan sát và chúng ta có thể nhìn thấy và các anh chị vui lòng các anh chị sẽ gõ lên trên cái chat box các anh chị có thấy cái con này trước đây hay là chưa các anh chị có đã thấy cái con ngoại ký sinh trùng này ở trên mèo ở Việt Nam trước đây hay là không và các anh chị vui lòng có thể là gõ các anh chị có thấy vui lòng là gõ lên trên cái mục chat box thứ nhất đó là các anh chị rõ là các anh chị đã thấy hay là chưa và thứ hai nếu mà các anh chị đã có thấy đó, thì các anh chị vui lòng là cho biết đó là các anh chị là ở khu vực nào của Việt Nam ở địa tỉnh thành nào và có thấy cái con này và ông cũng đã từng công bố cái bài báo liên quan về cái ngoại ký sinh trùng này và cái ngoại ký sinh trùng này thì nó rất là hiếm và đối với cái cái trường hợp cái con rợn này á, thì đó là nó rất hiếm và cũng đã được mô tả và nó không có gây ra những cái vấn đề và thật ra cái con mèo thì nó vẫn vui vẻ và cái con con ký sinh trùng này thì nó cũng là vui vẻ khi mà nó sống trên cái cơ thể của con mèo và hầu như là mọi người không có phát hiện thấy bởi vì do nó không có những cái dấu hiệu nào rõ cho đến khi thì ông với là một số những cái đồng nghiệp ở Singapore thì mới có cái 
kiểm tra tại vì thấy ở cái phần phía lưng của cái con mèo nó gây ra tình trạng đó là rụng lông hoặc là có thể gây ra cái tình trạng là ngứa và và chúng ta có thể thấy trên hình đó là cái trường hợp nó xảy ra cái vùng lưng ở cái vùng lưng thắt lưng và thứ hai đó là cái phần ngay chỗ cái phần hông phía bên tay phải trên cái hình bên tay trái chúng ta thấy và đối với cái trường hợp này do cái con ngoại thí sinh trần này gây ra thì nó khá là giống đối với một số cái trường hợp khác đó là những cái trường hợp mà cái viêm da dị ứng cục bộ ở trên mèo và như vậy thì khi mà chúng ta cần chẩn đoán thì chúng ta cần phải chẩn đoán được cái tình trạng cái ngoại thí sinh trùng này và chúng ta chẩn đoán phân biệt so với những cái trường hợp đó là cái trường hợp đó, cái viêm da cơ địa và cũng nó cũng gây ra tình trạng cục lông và một cái điều nữa đó là chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt đối với một số những cái trường hợp đó là do nó bị dị ứng và nó gây ra tình trạng cục lông và chúng ta cần phải hiểu và chúng ta cần phải uh, biết cái tình trạng bệnh để tránh cái trường hợp là nó lây lan qua trên những cái con mèo khác và chúng ta điều trị cho nó thích đáng cho nó đúng và cái phần cập nhật thứ hai đó là một cái trường hợp mà cái bệnh lý mà nó sẽ ra khá phổ biến ở trên Indonesia, Malaysia và Philippines và và cái trường hợp bệnh lý này nó gây ra bởi một cái con ruồi nó rất là đặc biệt đó là cái con Trisoma pesenia và cái con ruồi uh, Trisoma Rhizomia bisonia này thì nó mới đẻ ra trứng và sau đó nó ở ra thành những cái con ấu trùng tức là những cái con dòi và những cái con dòi này thì nó có một cái cái con ruồi nó có cái màu xanh rất là đặc biệt và chúng ta còn gọi đó là cái con ruồi xanh cái con ruồi nhặn xanh á nó không có giống như những cái con ruồi mà chúng ta thấy ở trong nhà của chúng ta cái con ruồi này nó rất là đặc biệt và thường chúng ta không có nhìn thấy ở trong nhà chúng ta không thấy ở Bắc Mỹ không thấy ở Mỹ ở Úc và và đối với cái trường hợp uh, cái con ruồi mà nó đẻ ra cái con dòi này thì hiện nay người ta chưa có nghiên cứu nhiều và chưa có nhiều hiểu biết về nó nó cái con ruồi này thì nó sẽ để trứng ở bên trên cái con chó và chúng ta sẽ thấy nó có cái màu trắng ở bên trên cái bộ lông da của con chó và cái từ cái trứng này thì đó nó sẽ được nở ra và khi đó là nó sẽ hình thành những cái con dòi và cái con dòi này thì nó sẽ trú ngủ trong những cái mô và đối với cái điều đặc biệt đối với cái con dòi này so với tất cả những cái trường hợp những cái ấu trùng khác đó. và đối với cái con ruồi này thì nó khác so với tất cả những cái con ruồi khác đối với những cái con ruồi khác với những cái ấu trùng khác thì hầu như là nó sống trên những cái cơ thể cái xác chết nhưng mà đối với cái trường hợp này thì cái ấu trùng của con ruồi này thì nó sẽ sống trên cơ thể như cái con thú sống đó là cái điều khác biệt và chúng ta thấy đó là chúng ta có thể sẽ thấy là nó sống ở ngay ví dụ ngay chỗ cái vùng cái xoan miệng nè ngay chỗ cái phần răng những cái phần cái chân răng nó bị hư một số cái trường hợp con chó thì chúng ta thấy cái bệnh lý ở ngay chỗ cái phần tai và khi mà chúng ta kiểm tra cái tai thì chúng ta có thể sẽ thấy đó là những cái con dòi này các anh chị đã có thấy cái con ruồi này ở Việt Nam hay là chưa và nếu như các anh chị đã từng thấy thì đó là uh, các anh uh, các anh chị của công ty Burger cũng như là ông rất là vui để mà có thể là hợp tác để mà chúng ta uh, tìm hiểu về những cái bệnh này tìm hiểu đối với cái cái con ký sinh trùng này và các anh chị cũng có thể là vui lòng gõ lên trên cái mục chat nếu như các anh chị mà đã có thấy và cho biết đó là các anh chị ở thuộc khu vực nào của Việt Nam và đối với ông thì ông cũng đã nghiên cứu đối với cái đối với cái trường hợp bệnh lý này thì đó là đã sử dụng những cái 
những cái loại thuốc trị ký sinh trùng chẳng hạn như là cái Mebemicin này rồi chẳng hạn như là Afosolanera tức là cái Hersga thì đã chứng minh đó là điều trị hiệu quả đối với cái trường hợp cái con giòi này và trong cái trường hợp này thì đó là sử dụng cái Nesca và Nesca Spectra và lưu trù đối với những cái ca bệnh đó trong 24 tiếng đồng hồ và sau đó tiến hành điều trị và có thể sử dụng thêm cái thợ với lại cái kháng sinh và sau đó thì tiến hành vệ sinh rồi đồng thời đó là kết hợp phải sử dụng uh, cái thuốc uh, trị kháng sinh và cái thuốc trị ký sinh trùng thì cái kết quả đó là đã điều trị thành công và đây là một trong số những cái hình cho thấy cái con giòi và cuối cùng đối với cái mục tiêu thứ hai đó là thầy muốn trình bày về cái dự án cái kết hợp của công ty Bollinger kết hợp cùng với là cái trong cái điều trị thực hành lâm sàng và cái dự án này đó là thực hiện ở tại Philippines và bây giờ là thực hiện ở tại Việt Nam và bây giờ chúng ta có một cái con mèo và chúng ta sẽ thấy nó có một số những cái đốm trắng ở bên trên cái bộ lông và chúng ta nghi ngờ rằng nó có thể đó là những cái con ký sinh trùng và cái điều thứ hai chúng ta thực hiện đó là cái gì chúng ta nhổ một cái cọng lông và chúng ta quan sát cái kính vi và chúng ta có thể sẽ thấy à, và cái hình ảnh mà chúng ta thấy đó là hình ảnh 2D đối với cái con ngoại cái sinh trùng và đối với cái trường hợp này đó là cái con follicula và chúng ta có thể sẽ thấy nó hiện diện ở bên trên cái cọng lông và chúng ta còn thấy cái quả trứng của cái con con rận này và chúng ta thấy cái phần trứng nó bám lên trên cái cọng lông và có thể là xác nhận rằng đó là đó là nó bị nhiễm cái cái sinh trùng ở trên cái con mèo và đối với cái dự án này thì đó là có thể là hỗ trợ để cung cấp cho tất cả các anh chị một cái thiết bị để chúng ta có thể sẽ quan sát trực tiếp thấy cái con ký sinh trùng này nó sống bên trên cái bộ lông da của cái con mèo và cái con rận này nó không có cắn trên cái con mèo và như vậy cái bộ da nó không có bị đỏ không có bị viêm và không có bị ngứa và đối với cái con rận này nó có hai cái cánh và đối với cái con rận này đó thì là nó sẽ phát triển đó là ở ngay chỗ cái phần phần phía dưới của cái bộ lông và đối với những cái trường hợp này thì nó có thể nó sẽ lây qua cho con người chúng ta đặc biệt là trên trẻ em và cái thứ hai đó là cái con hoạt cái sử dụng mà nó khá là phổ biến rồi nó rất là phổ biến và đối với cái trường hợp này thì không có dễ để mà tìm thấy trên cái bộ lông của da chó với lại mèo và ông đã thành công trong cái việc đó là quan sát thấy và đã có chụp hình và đối với cái con bò chết thì chúng ta cần phải tìm xem cái coi trên cái bộ lông da những cái con bò chết đang còn sống hoặc là chúng ta thường là chúng ta tìm thấy đó là cái phân của nó hơn và đây là cái trường hợp mà ông đã quay được cái hình đối với cái con bò chết nó sống trên cái bộ lông da của chó mèo. Đó là cái con bò chết nó di chuyển rất là nhanh. Và thường con bò chết thì nó không có thích cái ánh sáng, cho nên khi mà chúng ta chiếu cái đèn lên trên thì thường nó sẽ kích thích cái con bò chết là nó sẽ tìm cách nó bỏ trốn. Tại sao con bò chết nó lại là quan trọng? Bởi vì chúng ta biết rằng đối với cái con bò chết nó có thể nó sẽ gây ra bệnh. Và đây là cái con mèo và nó bị dị ứng. Và đó là cái trường hợp đó là cái viêm da dưỡng do bò chết. Và cái trường hợp bệnh lý này nó cũng rất là phổ biến. Và cái dị ứng này thì nó gây ra 
thường là chúng ta sẽ thấy cái vị trí thông tương nó nằm ở cái phùng lưng và phát lưng và cái con này nó rất là ngứa và nó sẽ tìm cách nó sẽ liếm rồi nó sẽ gãi cào và một số cái trường hợp là khi mà nó 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 liếm và sau đó thì nó vô tình và cái trường hợp nếu như vô tình mà nó liếm phải những cái con bò chết á và nó nuốt vào thì nó có thể nó sẽ bị nhiễm cái trường hợp đó là cái sắn dây ngoài ra thì cái con bò chết đó là cái vật trung trung gian nó truyền một số những cái trường hợp bệnh lý khác chẳng hạn như là cái với cái xe hoặc một số những cái trường hợp bệnh lý nó hiếm hơn chẳng hạn như là cái mycoplasma hemophilus hoặc là bacteria halesia và những cái trường hợp bệnh nó xảy ra trên cái con mèo khác và đây là những cái trường hợp bệnh lý mà nó bị truyền lây cho bởi cái con bò chết và chúng ta cần cái hướng dẫn và chúng ta uh, cung cấp thông tin cho những cái người chủ nuôi được họ hiểu về cái tầm quan trọng đối với cái con bò chết và những cái tác hại mà con bò chết nó gây ra cho cái con thú cưng của chúng ta và đây là một cái trường hợp cái con chó và nó bởi vì nó bị cái viêm da diễn do cái bò chết và chúng ta sẽ thấy đó là nó rất là ngứa và nó gây ra tình trạng rụng lông và sau đó là cái phần da nó cho nên nó dày lên và cái vùng mà tổn thương đó chúng ta thấy cũng vùng lưng và tắt lưng và tiếp theo và đây là một cái ký sinh trùng mà có lẽ là rất là phổ biến và ở uh, tìm thấy phổ biến ở Malaysia, Indonesia và ông cũng nghĩ rằng đó là cũng rất là phổ biến ở Việt Nam của chúng ta đó là cái con Rhebicephalus linearia linear và đây là một cái bài báo mà ông đã công bố và ông đã tiến hành đó là cái chụp hình và sau đó là có ghi ghi hình lại đối với cái con ve khi mà nó đang còn sống và và theo các anh chị thì cái cái con ve nào thì nó gây bệnh và con ve nào thì nó khỏe mạnh và cái con mà nó đối với cái con mình tay phải chúng ta thấy là nó nằm yên một chỗ đó là cái con đó là nó đã bị tức là nó không có khỏe là do chúng ta đã sử dụng cái thuốc diệt ký sinh trùng còn cái con bên tay trái là nó có di chuyển nó lăn lộn thì đó là cái con nó vẫn khỏe và chúng ta có thể sử dụng một cái cái dụng cụ để mà chúng ta sẽ bắt cái con ve ra con ve thì là nó sẽ cắn trên cái phần da và nó hút máu trên cái con chó và như vậy thì khi mà chúng ta bắt cái con ve ra khỏi thì chúng ta đồng thời đó là chúng ta có thể quan sát và chúng ta sẽ lấy cái hình khi mà nó cắn ở bên trên cái phần da thì nó sẽ gây cái gây ra một số những cái tổn thương bên trên cái phần da và chúng ta có thể chụp hình và chúng ta ghi hình rồi chúng ta cho cái người chú nữa họ thấy và những cái vết cắn này nó có thể nó sẽ gây ra cái tình trạng viêm và có thể gây ra cái tình trạng đó là cái kích ứng và dị ứng cho cái con thú cưng và ngoài ra thì đối với cái con ve thì nó cũng là cái vật chất trung gian nó truyền lây một số những cái trường hợp bệnh lý trên cái con chó và con mèo chẳng hạn như là chúng ta biết đó là cái anaplasma đây là cái bệnh lý mà gây ra những cái vấn đề rất là lớn ở Malaysia và Singapore rồi ngoài ra đó là cái babesiosis rồi elitiosis rồi hepatosis rồi một số những cái trường hợp đó là cái trường hợp những cái do nó bị gây ra tình trạng bại liệt do cái con ve hoặc là cái bệnh liêm thì thường những cái bệnh này thì thường nó không có phổ biến lắm nó không thường gặp và đối với cái thiết bị này thì chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích đó là chúng ta có thể thu thập những cái tài liệu về cái tình trạng rụng lông và có thể giúp cho chúng ta xác nhận được và chúng ta có thể đảm bảo rằng cái tình trạng bệnh nó gây ra là do đâu chứ không phải là, là chúng ta nghĩ về những cái trường hợp bệnh lý khác tức là nó sẽ hỗ trợ cho cái việc chúng ta chẩn đoán phân biệt để chúng ta xác nhận được tình trạng bệnh lý 
và một số cái người chú nuôi đó là họ hỏi đó là tức là cái con mèo của tôi thì nó bị ngứa và như vậy thì đó là với cái thiết bị này đó là chúng ta có thể là thu thập cái tài liệu và chúng ta có thể là cho cái người chú nuôi họ sẽ thấy và chúng ta có thể chứng minh cho người chú nuôi thấy đó là cái lông là nó bị cắt đứt đó chúng ta thấy có những cái cọng lông nó bị cắt đó là cái trường hợp gì đó là khi mà cái con mèo mà nó ngứa đó thì khi đó là nó sẽ tìm cách là nó sẽ nhai hoặc là nó sẽ cắn lên trên cái phần da mà nó bị ngứa và trong quá trình khi mà nó nhai nó cắn đó thì đưa thấy là nó sẽ làm đứt gãy những cái cọng lông này và đó là cái trường hợp mà chúng ta sẽ thấy đó là những cái cọng lông nó bị đứt gãy nó lởm chởm đó cho nên mà cái nguyên nhân mà nó gây ra đó do con mèo nó ngứa và nó tìm cách nó cắn và nó nhai thì để giúp cho chúng ta xác nhận xem đó là cái người chủ nuôi họ họ có có đúng là cái con con mèo nó bị ngứa hay là không và cái thứ hai đó là một số cái trường hợp cái con chó nó thường hay liếm cái cái phần cái bằng chân và như vậy thì đó có phải là cái vấn đề hay là không bởi vì một số cái con chó là cứ cứ liếm cái cái phần cái cái bằng chân thì vì chủ nuôi họ mới lo ngại không biết có phải là cái cái đó là cái tập tính bình thường hay là không và đây là cái video được ghi ghi lại bởi cái người chủ nuôi và cái con chó nó rất là hứng thú khi mà nó liếm như vậy thì chúng ta có thể nói gì với cái người chủ nuôi đây với cái thiết bị này nó hữu ích bởi vì chúng ta có thể ghi lại những cái tài liệu và chúng ta quan sát chúng ta có thể sẽ thấy và để chứng minh rằng đó là cái con chó này nó không phải là có cái thói quen như thế đâu và chúng ta dùng cái thiết bị này để chúng ta có thể cho cái người chủ nuôi họ thấy đó là cái con chó này nó có cái vấn đề về bệnh viêm da và đó là cái tổn thương ngay chỗ cái vùng cái cái móng ngay chỗ cái nếp gấp của cái phần cái móng và đó là cái trường hợp mà cái phần nấm là nó phát triển cái hệ nấm nó phát triển quá mức ở ngay chỗ cái vị trí này và nó gây ra tình trạng viêm da và chúng ta có thể là điều trị để chúng ta có thể ngăn chặn cái sự phát triển quá mức của vi khuẩn hoặc là hệ nấm ở ngay chỗ cái vị trí của cái nếp gấp của cái cái phần móng này và như vậy thì nó sẽ giúp cho cái con chó nó ngưng nó không có liếm ngay chỗ cái phần cái cái phần ngón chân nữa và cuối cùng thì đối với cái phần kết luận thì đối với cái thiết bị này thì đó là dễ cài đọc nó rất là dễ dàng để mà chúng ta cài đặt và ngoài ra thì đối với cái phần cái giao diện với lại cái phần mềm mà kèm theo thì rất là dễ dàng sử dụng và chúng ta dễ dàng đem vào chúng ta dùng trong cái công việc của chúng ta bởi vì nó dễ sử dụng và chúng ta có thể cầm về nhà hoặc là chúng ta có thể là tên đi uh, trong cái công việc của chúng ta và chúng ta có thể là cho cái người chủ nuôi họ sẽ thấy bởi vì chúng ta di chuyển <cười> và cái con thú cũng di chuyển và cái con cái sinh trùng nó cũng di chuyển luôn và như vậy thì đó là và chúng ta có thể là do nó có cái tính cơ động cho nên chúng ta có thể là sẽ ghi hình được và cho phép chúng ta có thể là chúng ta sẽ quan sát trực tiếp những cái tổn thương bên trên cái phần da và chính nhờ vào những cái hình ảnh mà chúng ta ghi nhận được những cái tổn thương đó, đó để chúng ta có thể uh, chẩn đoán được cái bệnh và đồng thời đó là những cái với những cái hình ảnh với lại những cái tài liệu mà chúng ta ghi nhận được thì chúng ta có thể là chia sẻ trên trên những cái mạng xã hội chẳng hạn như là cái tiktok rồi youtube hoặc là facebook instagram vân vân và đồng thời đó là chúng ta cũng có thể là sử dụng làm thành những cái tài liệu cho cái phòng khám bệnh viện của chúng ta và chúng ta có thể tạo thành những cái bộ phim hoặc những cái clip và 
và chúng ta có thể là kết hợp với là những cái người bác sĩ còn trẻ để chúng ta uh, khuyến khích đối với cái nghề nghiệp đối với những cái người bác sĩ trẻ và đây là cái phần kết thúc của cái phần trình bày của thầy thì thầy rất là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và thầy sẵn sàng là trả lời các câu hỏi mà các anh chị có đặt ra break and then we we'll come back around 10 for us but uh 11 for you <laughs> is it okay for you of course yes okay thank you À, sau đây thì mình sẽ nghỉ giải lao 15 phút và mình sẽ quay lại vào lúc 10 giờ nha mọi người. Em cảm ơn ạ. À. Some things just belong together, like treating for internal and external parasites in one dose. Broadline, the most complete all-in-one treatment available for cats. Fleas, ticks, worms, done in one.
げ素人を呼び終わった。お、スペクトラ、モラニ、マシケモコ、シンジャンササンチュンバーデウェブグチュンバー、ハンバネ、マシンデンプリミアングチュンデ、レクスガデン、スペクトラ。パルカ、マルカ、ボグカ、マルカ、コクチョンマン、ドロガンゴナ。그대요아무걱정하지말아요넥스가드스펙트라심장사상충과뇌외부구충을한번에맛있게먹고더건강하게구충제도스펙시대맛있는프리미엄구충제넥스가드스펙트라이젠바르지말고먹이세요狗狗的皮肤你害怕被跳蚤欺负但狗狗的心脏更需要你保护在台湾，每四只狗狗就有一只感染致命心丝虫。全能狗 S 体内预防心丝虫、肠道寄生虫，体外消除跳蚤、鼻虱，内外寄生虫一块解决。每只狗狗都值得最好的，六效全能，全能狗 S。In order to get an optimal efficacy of frontline triact spot on, it is important to describe the correct procedure of application. The product contained in the pipette will be applied in two spots at the base of the neck and between the shoulders, directly onto the skin of the dog. The animal can have been washed a few days beforehand, but to ensure the best possible diffusion, the skin should be dry when the product is applied. Hold the pipette straight up and cut the end with a pair of scissors. Open the fur at the base of the neck. Place the open pipette directly onto the skin and press several times to deliver almost half of the volume. Repeat the same procedure between the shoulder blades so that the pipette is totally empty. Like treating for internal and external parasites in one dose. Broadline, the most complete all in one treatment available for cats. Please, ticks, worms. Done in one.
Um, sau đây thì mình sẽ quay lại với lại uh, webinar với phần uh, mini game đáp đúng thì sẽ nhận quà uh, hai Dr. Han Are you there? Yes, I am here. Okay, so now we gonna start with a mini game. So you have we have uh, the first three questions. Uh, I will read the question in English and then translate to um, uh, Vietnamese on the screen. Then they gonna uh, type the answer in the, the the chat box, and then you can you can. Take a look at that, okay? Okay. Okay. Uh, thì sau đây sẽ là phần mini game. Em sẽ uh, có cái câu hỏi trên màn hình và mình đọc câu hỏi và mình uh, tương tác trả lời vào uh, phần chat box. Uh, nếu như mà uh, ai trả lời nhanh nhất và đúng nhất thì sẽ nhận được một món quà của uh, của Boringer và Vifavet ạ. Uh, mọi người sẵn sàng chưa ạ? Mình sẵn sàng đánh vào, nếu như mà ai sẵn sàng thì mọi người có thể đánh vào chat box chữ sẵn sàng hoặc là chữ có được không ạ? À? Ở đây em nhận được rất là nhiều chữ ready, ready. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha cả nhà. The first question Name the parasite found on this cat. Họ thứ nhất là tên của một loài ký sinh trùng trong hình bên cạnh và hình cái cái con ký sinh trùng này được tìm thấy trên mèo. Let's go. Do you have any answers? Oh. Dr. Han, did you see any wow. correct yes. answers? <laughs> there's a lot of correct answers, but there's also a lot of Vietnamese. Um, what, so, what is run? What is run? Yeah, run is the, the is also the correct answer. Also, mm -hmm. it's also like um, a Vietnamese name of of this parasite. Okay. So bỏ chết, you can see that yeah. is the flea. I see. Yeah. This is not the bo chết. No, not bo chết. Yeah, not bo chết. Uh, so okay, now we go to the answers. So the answer is Linksakarus Radovsky. That's right. Uh, yeah. So rung is mean the, the mite in Vietnamese. Run is mite. Mm -hmm. uh, okay. okay. Okay, do you want to um, do you want to share anything about these pictures or the story of these pictures? Sure. Now, this parasite is a male parasite. Ah, nice. There's a boy and then there's a girl. Oh. And the boy has a little mating organ here. Right? And the female do not have this part. And the mouth is, is here. And you can see there is like a flap. And they use the mites, use this to grab on the hair. So the hair fits very nicely in here. So very interesting. Now, I have some uh, feedback that uh, some have seen this Fermite in Vietnam. Is this correct? Uh, sorry, hồi nãy giờ các chị nãy giờ quên mở cái micro. Thì cái thầy ông có nói đó là ông đã có thấy những cái cái câu trả lời của các chị đó. Đó là có một số các chị đã phản hồi đó là có thấy những cái con rận này ở Việt Nam có phải không ạ? À? Cái con rận này nè, thì các chị có thấy ở Việt Nam hay chưa? Uh, no, no. Yeah, one of them said that in the south they have seen it before. Mm -hmm. Yeah, and before one of them saying that in the central of Vietnam also can see that. So south is uh, 
which city will it be Ho Chi Minh on the south? Yeah, the south is gonna be like Ho Chi Minh City to the Mekong Delta. Have you have you been there? Yes, I hope to go there again. And what about so Hanoi is in the north? Yeah, Hanoi is in the north. So and... have anyone seen this in Hanoi? Uh, when... nào đã thấy ở Việt Nam ở Hà Nội hay chưa? À, nếu mà có thì mình đánh vào cái phần chat box để mình share với lại bác để mình có cái phần tương tác với bác. I haven't seen any answers. Okay. Uh, maybe we we'll just go on. <laughs> okay, we uh, go to the next question. Name this parasite found in the ear of dogs and cat. Đây là một cái video rất là nice. Very nice video. <laughs> you can see a lot of, a lot mm -hmm. of answers in the chat box. I think everyone got this right. <laughs> yeah. It, there, there is some it's like run tai. So tai is yes. for ears. Yeah, tai is ear. When okay. you can see that on my uh, on my slide, uh -huh. it also have tai. Uh -huh. Tai is mean ear in Vietnamese. Excellent. <laughs> okay, we go to the answers. So the answer is the ear mite. Uh, do you want to do you want to share anything about this? Sure. Now, uh, well, everyone knows that. Chắc có lẽ các anh em chị cũng biết cái đó là cái con rận ở trong tai. Nhưng mà không không phải là chỉ tìm thấy cái con rận này bên trong tai mà chúng ta có thể còn thấy tất cả các phần khác của cái con chó và cũng như là của cái con mèo cũng vậy tức là không chỉ là ở tai mà đã có thể tìm thấy những cái phần khác của con chó và con mèo. Well, it prefers the ear, but yeah. um, đối với cô cô Khanh có hỏi như vậy thì cái con này có phải là nó sống ở trong tai thì nó lan ra hay không? Nhưng mà cái con ký sinh trùng này thì nó thích sống ở trong tai nhưng mà không nhất thiết nó sống trong tai nó có thể sống ở những cái phần khác trên cơ thể của con chó và con mèo. In uh, this question, name one vector-borne disease this parasite potentially transmit. Oh, wow. anaplasma. Looks like everyone likes anaplasma. <laughs> Is I it common because, in, in yeah. Vietnam, anaplasma? Yeah, Ooh, I think it's wow. common in Vietnam. So which one is the most common? Uh, Babesia most common? E uh, most common? Anaplasma? I think, I think E-can is, is the most common in here. E canis is the most. Yeah. Okay. Alicia. Yeah. yeah. Wow, a lot. Yes. Very good vets here. <laughs> okay, we go to the answers. Oh, this video, I like this. <laughs> so the correct answers. So all of this. Mm -hmm. Anaplasma, babesiosis, oligiosis, hepatosun canis, and thick paralysis and Lyme disease. So, do you want to share anything? Sure. And this part of the world, the most common will be your brother. Đối với cái vùng Đông Nam Á của chúng ta này, thì đó là cái vùng mà ve với lại bỏ chết là phát triển rất là phổ biến và cái con uh, Rickettsia, anh xin lỗi cái con ve uh, Rickettsia đó là cái loại ve mà thường là phổ biến chúng ta thường hay gặp và chúng ta thường hay gặp nhiều ở vùng Trung Quốc. Australia. Ngoài ra thì đó là ở úc thì thường là người ta gặp cái giống ve Isodes. 
đó là một cái loại con ve uh, cái giống isodes và nó có thể gây ra gây ra tình trạng đó là cái bệnh liệt cho cái con ve cắn đó là một cái trường hợp bệnh rất là phổ biến do cái con ve này gây ra cho giống ve isodes con ve isodes holosylus và khi cái con ve nó cắn và nó gây nó nó gây ra cái tình trạng độc tố và cái độc tố này thì nó sẽ gây ra tình trạng liệt và không có thể đi bộ được và con có thể di chuyển cái tay và gây ra tình trạng liệt đó là một số cái tình trạng bệnh mà không phải tìm thấy ở tất cả các nơi trên thế giới bởi vì chúng ta cũng may mắn đó là do cái con ve isodes đó thì nó không có ở cái vùng đông nam của chúng ta Oh, okay. Very nice. Very useful information. Uh, so, do you share anything about the the the, the clip that you took that you ah, took? It? so <laughs> with this one is yeah. actually from the dog. Và um, cái con ve này đó là ông đã ghi hình trên một cái con chó. Và cái con chó này đã có sử dụng cái sản phẩm Frontline để mà xịt. Và trên cái con chó này đó là tìm thấy một số cái con ve Và sau đó là sử dụng cái fibronil tức là cái con lai đó để mà xịt Và sau đó thì có một số cái con ve thì nó chưa có bị Tức là chưa, chưa có bị nhiễm độc hoàn toàn bởi cái fibronil Cho nên là có là mới lấy Ông mới lấy những cái con ve này và sau đó là có ghi hình lại và như vậy thì đó là những cái con ve nhà họ phải tiếp xúc với lại cái hoạt chất fibronin thì nó sẽ có cái hiệu quả cho nên sau đó thì mới sử dụng cái nesca pestra thì cái nesca pestra thì đó là nó sẽ thấm qua da cho nên sau đó thì cái con ve mà nó cắn hút máu qua da thì nó sẽ nó sẽ hút luôn cái hoạt chất và như vậy đó là hai cái hai cái cách hoạt động khác nhau để mà có thể là kiểm soát cái tình trạng bệnh ve một cái thì đối với cái nesca thì đó là nó sẽ thấm trực tiếp qua cái phần da và mũi cái da cho nên như vậy thì nó sẽ kiểm soát nó sẽ dễ dàng hơn và có thể là kiểm soát được trong vòng một tháng Thank you. So we already go through all of three questions. So now we're gonna go to another three questions, but uh, about the uh, Dinolai device. Thì uh, bắt đầu cái câu số 4 này mình sẽ uh, có tiếng Việt và mọi người gửi cái câu trả lời vào cái phần chat box. À, kính hiển vi kỹ thuật số Parasite Expert là thiết bị tiên tiến mới được đưa vào ứng dụng thú y trong một số ít những nước nào sau đây Câu A Malaysia, Nhật Bản, câu B Việt Nam, Philippines, câu C Ấn Độ, Malay, Myanmar và câu D Đài Loan, Việt Nam Mọi người nhanh tay gửi câu trả lời vào chat box nha à, Em nhận được rất là nhiều câu trả lời luôn và đáp án đúng là câu B, Việt Nam, Philippines. Xin chúc mừng uh, bạn uh, nào đó là sẽ khách hàng nào đó trả lời uh, vừa nhanh, vừa đúng. Thì uh, sẽ có bộ phận ghi nhận lại và mình sẽ công bố vào cuối chương trình. Mình đi tới câu kế tiếp là câu số 5. Máy Parasite Expert có thể kết nối qua những thiết bị nào? A máy tính bảng, B điện thoại, C máy tính sách tay và D tất cả các đáp đáp án trên. Nếu như mà mọi người có xem cái clip thì uh, mọi người sẽ biết được là nó có thể kết nối qua những cái dụng cụ thiết bị nào. Và câu trả lời là câu D tất cả đáp án trên đều đúng. Uh, thì cái máy Parasit Para Expert này có thể kết nối với lại uh, máy tính, máy vi tính của mình qua cái dây và qua điện thoại, qua máy tính bảng bằng uh, sóng wifi.
câu số 6, thiết bị Parasit Expert có những ứng dụng nào trong thú y? Câu A là soi tìm trứng dung trên lông của thú cưng. Câu B tìm ngoại ký sinh trùng trực tiếp trên thú cưng. Câu C phát hiện và quan sát các đặc điểm bệnh lý trên da. Câu D tất cả các ứng dụng trên. Em nhận rất là nhiều câu, câu trả lời luôn. Và câu trả lời đúng là câu D thì uh, cảm ơn cảm ơn quý khách hàng đã uh, tham gia rất là nhiệt tình ở cái phần mini game này. Uh, và sau đây thì mình sẽ đến cái phần uh, uh, Q&A, phần hỏi đáp. Thì nếu như mà uh, quý khách hàng có câu hỏi thì uh, đừng có ngần ngại mà gửi vào uh, Q&A. So now we are going to the uh, Q&A session. Uh, Dr. Han, are you there? Are you yes, ready? Yes, <laughs> always ready, yes. <laughs> okay, the first question, how to uh, differential diagnosis between hair loss at the dorsal side because of ectoparasites or because of hormone? And uh, any further examination or test to diagnosis of the hair loss caused by uh, hormone? So I will ask, I will, I will answer the first question. Uh, cái, đối với cái câu hỏi này thì ta sẽ có hai phần. Thì ông sẽ trả lời cái câu hỏi đầu tiên trước. Đó là đối với cái trường hợp mà uh, những cái trường hợp bệnh lý mà rụng lông do cái học môn thì thường nó hiếm. Những cái học môn thì cái cái vùng. Chẳng hạn như là đối với những cái vùng ở phía đằng sau, ví dụ như là cái vùng uh, đuôi hoặc là những cái vùng phía sau đó, thì có thể là nó sẽ gây ra chạm rụng. Và đối với cái trường hợp mà uh, do học môn đó, thì đó là nó sẽ xảy ra ở những cái vùng khác nhau khi mà cái con mèo nó liếm và cái lông nó không có phát triển ở trên cái cơ thể thường hiếm xảy ra trên con chó và chúng ta có thể sẽ thấy đó là cái phần lưng nếu mà nó rụng lông á và thì chúng ta có thể nghĩ tới cái thứ nhất đó là cái viêm da diễn cho bọt chét và chúng ta có thể thực hiện những cái chẩn đoán xét nghiệm khác để kiểm tra xem coi cái nguyên nhân mà nó gây ra cho học môn á thì cái thứ nhất chúng ta cần phải nhớ học môn và cái lông thì có nghĩa là nó sẽ không có phát triển bình thường và chúng ta có thể là kiểm tra ở trên cái phần da đối với cái học môn thì đó là nó làm cho cái uh, lông nó không phát triển bình thường còn đối với cái trường hợp mà do cái ngoại ký sinh trùng á thì là nó sẽ sống ở bên trên cái phần da và nó sẽ đào uh, và nó có thể nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái cái phần chân lông cho nên đi tới là lông nó có thể sẽ đi tới nó bị rụng khi mà con mèo nó ngứa cho cái con uh, và chỉ sử dụng nó sẽ cắn hoặc là nó sống ở trên cái phần lông cho nên hai cái đó là nó khác nhau một cái là lông không phát triển bình thường còn một cái đó là cái lông đó là nó bị rụng đó là do nó bị ngứa và cái con mèo nó sẽ cắn Um, with a lot of dicks on the body and then got positive with the early care canis with a quick test and then found the modex under the microscope and uh, the dog also have a alopecia around eyes area head back for legs With this dog, how can I organize the treatment plan include next gut spectra and uh, antibiotic or what is your suggested treatment plan? And the puppies eat very little and uh, very thin. Ooh, four months old. What are if well, I... Cái con này chỉ có 4 tháng tuổi và ông có thể nói rằng và ông là chuyên về bên cái phần uh, da liễu chứ không phải đó là chuyên gia liên quan về cái ký sinh trùng về máu nhưng mà đối với cái trường hợp này thì ông ngạc nhiên đó là đối với con chó nó còn nhỏ như thế mà nó còn có thể sống uh, với cái, cái, cái canis 
và trong cái trường hợp này thì đó là ông nghĩ rằng đó là có thể sử dụng cái Nexca, Nexca Spectra để mà điều trị. Và ông không rõ lắm đó là chúng ta tê cái nguồn khổ Nexca, Nexca Spectra hiện nay của Việt Nam chúng ta đó, đó là chúng ta là lấy từ cái nước nào. Nhưng mà thường Nexca Spectra thì là thường đó là sử dụng từ cái từ trên 2 tháng trở lên. Two months old, right? So yeah. Yeah, two months old. So. Cho nên như vậy thì đối với cái nền game extra trong cái trường hợp này thì có thể là an toàn bởi vì chúng ta có thể chịu được cho những cái con trẻ con từ hai tháng tuổi trở lên. Con này là bốn tháng tuổi. Okay. Uh, so you gonna combine between Nescaf Spectra or Nescaf with Doxycycline? Yes. Chúng ta có thể kết hợp giữa Nescaf Spectra với lại cái Doxycycline vaccine để mà chúng ta có thể sử dụng được. Oh gee, I I know that uh, e-canis cannot be eradicated from the body. Yeah. So uh, until the dog gets well. Đối, đối với cái trường hợp mà cái elica canis đó, khi chúng ta điều trị thì thường đó là chúng ta phải theo cái liệu trình điều trị cho tới khi nào mà chúng ta có thể trị được cả. và kiểm tra không còn elica canis cho nên chúng ta cứ theo đúng cái liệu trình điều trị. Question. So uh, for now, I'm gonna stop sharing, and uh, and uh, I'm gonna just open the Q and A box and uh, ask you live. <laughs> Great, good idea. Okay, so here we have a question that uh, do you know lie device? Can it uh, diagnose? the fungal diseases. À, và một cái câu hỏi nữa đó là cái thiết bị này có thể chẩn đoán được cái nấm hay là không? Và hiện nay đó là ông trả lời đó là ông hiện nay đang cố gắng đó là đang uh, sử dụng để mà kiểm tra đối với cái nấm và ông đã có công bố một hoặc hai bài báo đó là sử dụng cái kỹ thuật này và có thể đó là uh, ghi hình và ghi cái clip về cái nấm ở trên da và thấy rõ đó là cái hình dạng của cái cọng lông nó giống như cái dấu phẩy đó là cái tình trạng do cái bệnh nấm và chúng ta phải dùng một cái thiết bị khá là mắc tiền để chúng ta có thể quan sát và chúng ta chụp hình cái phần lông và có thể là chia sẻ với lại ông chúng ta sẽ thấy cái cọng lông nó giống như là cái dấu phẩy Một câu hỏi tiếp theo, đối với cái trường hợp mà cái viêm da ở trên chó thì nó có lây qua cho mèo hay là người hay không? Cái bệnh viêm da nào? Ông hỏi lại như vậy thì đó là cái bệnh viêm da nào? Đối với cái trường hợp mà ghẻ, ví dụ như thế. Oh no, Demodex canis is not. Uh... Bởi vì cái Demodex canis thì nó không có lây qua cho người nhưng mà ghẻ thì trong một số trường hợp thì có thể là sẽ lây qua cho người. Lây từ chó sang người. Một câu hỏi khác nữa đó là chẩn đoán phân biệt cái vùng da bị tổn thương do nhiễm khuẩn với vùng da bị ký sinh trùng khi cắn khi mà chúng ta soi bằng cái thiết bị kính vi kỹ thuật số này. They said that can we differentiate diagnosis between uh, the matatis because of bacteria and uh, parasite by the dinolite. Hmm, I don't think you you really can. I still prefer cytology. Okay. So we by the dinolite we can just only uh, check the skin lesson, right? Yeah, so we can... đối với cái thiết bị này đó là chúng ta có thể là nhìn thấy những cái vết mẫn và chúng ta thấy đó là nó cái vết mẫn đỏ nhưng mà để xác nhận rằng đó là phía bên trong của cái phần mẫn còn hoặc cái vết thương đó là cái gì đó thì chúng ta cần phải là cần làm những cái xét nghiệm liên quan về tế bào học chứ không phải chỉ bằng thiết bị này chúng ta có thể xác nhận được đó là cái vết thương đó là nó gây ra cho cái gì have a tick and then got a tick paralysis 
And... Và cái câu hỏi tiếp theo đó là cái điều trị đối với cái trường hợp chó nó bị liệt cho ve là gì? Và đối với ông thì ông cũng không biết rằng đó có phải đúng là do cái cái con cái loại giống ve mà như ông đã nói hay không cái isodes đó. Và thông thường thì đối với một số những cái trường hợp đó, thì cái khi mà cái con chó mà nó bị ve cắn như thế thì có thể nó sẽ bị chết. Um, well, there are instances where people have died uh, because uh, the the toxin is so much. Đối với cái phần độc tố do những cái con ve đó nó khá là độc và đó là cái loại uh, sotoloxin và cái loại độc tố này thì nó khá là đặc biệt và thường thì đối với cái loại ve này ấy, thì chúng ta gặp ở úc là chủ yếu chứ còn đối với cục đông nam á chúng ta thì chúng ta không có ghi nhận được cái isodes và đối với cái trường hợp điều trị đó thì chỉ có cách đó là chúng ta bắt những cái con ve ra khỏi cái cơ thể của con chó so which nutrition plan what diet which diet gonna be uh, suitable what's gonna be good for them with the dog <cười> <cười> yeah so I don't think that's gonna be a good question. Uh, okay, let me check. Let me check another question. So uh, another question is when the dog or cat have a blood parasite infection, trong cái trường hợp khi một cái con chó hoặc cái con mèo nó bị ký sinh trùng máu thì đó là chúng ta sẽ phải cần truyền máu hay là không và khi nào uh, truyền khi nào thì chúng ta truyền thì ông trả lời đó là thật ra câu hỏi này nó không có liên quan tới cái da liễu và cái câu này thì nó liên quan tới bệnh nội khoa nhiều hơn làm sao chúng ta phân biệt giữa cái trường hợp chuyên gia do ve rồi bỏ chết hoặc là do cái tiêm da cơ địa À, theo ông thì đó là cái chẩn đoán xét nghiệm tế bào học thì nó có thể là sẽ hữu ích đối với cái trường hợp cái dị ứng thì khi mà chúng ta không có thấy nhiễm chúng ta có thể sẽ thấy những cái bạch cầu uh, ưa xít với lại cái tế bào bạch cầu khổng lồ nhưng mà còn trong cái trường hợp nếu như mà nó bị nhiễm khuẩn á, thì chúng ta sẽ thấy cái bạch cầu ưa xít và cộng với lại cái bạch cầu trung tính là nó sẽ tăng thì như vậy đó là chúng ta làm cái xét nghiệm tế bào học với lại cái xét nghiệm huyết học có thể là sẽ hữu ích và có thể năm tới thì chúng ta sẽ làm một số cái webinar liên quan về cái chẩn đoán tế bào học How do we know is hair loss because of hormone? Uh, she she said that she. À, và một câu hỏi khác đó là làm sao để biết được đó là rụng lông là do hormone tại Việt Nam? Bởi vì gặp nhiều trường hợp rụng lông đó là do các bạn liếm và liếm rất nhiều. Làm sao để xử lý? that because of the hormone or because of them licking themselves. Well, licking... Tức là trong cái trường hợp này thì đây chúng ta sẽ cho nó phân biệt trong cái trường hợp đó là do rụng lông hay là do nó liếm. Đó là những cái trường hợp mà nó nếu mà nó ngứa còn thì còn đối với cái trường hợp mà bệnh do hormone á thì thường là con mẹ nó sẽ không có ngứa và nó không có viêm. Còn đối với những cái trường hợp mà 
khác ví dụ do ngoại cái sinh trùng á thì thường con mèo nó có thể sẽ ngứa và nó sẽ sẽ cắn rồi nó sẽ liếm nhiều còn đối với do học môn thì cái con mèo nó không có ngứa Yes, yes. Thì ông sẽ chia sẻ cái màn hình cho chúng ta xem. So this is uh, I just to to show you. So this is the cat. Đây là cái trường hợp cái con mèo. Do so hai cái nguyên nhân khác nhau. With, uh, Một cái con mèo thì do đó, đó là do cái con rận đó là phía bên tay trái và cái phía bên tay phải thì cái con mèo đó là do cái trường hợp dị ứng so, ở bên tay phải cái hình bên tay phải. So nếu trong cái trường hợp ngày mai các anh chị có một cái ca mà chúng ta thấy cái con mèo với cái hình ảnh như thế này thì chúng ta không có biết chắc được là cái nguyên nhân đó là gây ra là do đâu và thường thì đó là chúng ta cần phải lên cái kế hoạch để chúng ta chứng minh đó là một cái con bò chết hay là một cái con đó là rận ở trên lông để mà chúng ta điều trị chúng ta có thể sử dụng cái front line để mà có thể diệt những cái con rận vậy chúng ta có thể hỏi người chú nuôi để quay lại tái khám một tháng sau và nếu như trong cái trường hợp chú nuôi họ nói sau khi dùng front line thì cái con mèo nó không có còn nhớ nữa và con mèo nó mọc lông trở lại và như vậy là chúng ta có thể biết rõ rằng đó là cái trường hợp mà nó ngứa này đó là do cái trường hợp rận ở trên lòng Tuy nhiên, một tháng sau Nếu cái trường hợp cái, cái con mèo quay lại tái khám Con mèo nó vẫn còn rất là ngứa Và khi mà chúng ta kiểm tra cái con bò chết Rồi chúng ta kiểm tra con rận Chúng ta kiểm tra những loại ký sinh trùng Và không có tìm thấy những cái con uh, ký sinh trùng Mà con mèo nó vẫn ngứa Thì như vậy chúng ta phải nghĩ tới cái trường hợp đó là do diễn Và đó là cái hình phía bên tay phải đó là một cái ca mèo, cái con mèo nó bị một năm bị uh, dị ứng và như vậy chúng ta phải có cái kế hoạch để mà chúng ta điều trị tiến hành từng bước một bởi vì cái điều trị dị ứng nếu như chúng ta không có nói cho cái người chủ nuôi thì người chủ nuôi có thể nghĩ rằng đó là chúng ta là người bác sĩ không có tốt như vậy thì đó là cái câu trả lời tức là chúng ta cần phải có một cái kế hoạch và chúng ta phải giải thích rõ cho người chủ nuôi đó là cái các bước chúng ta tiến hành chúng ta điều trị như thế nào. Okay, thank you. I got a very interesting question. Uh, it's me. It is like they said they have a wood and then have a shrill worm, a shrill worm in it. You know, okay, can you repeat again? You, they have a worm, a screw worm, okay? Yeah, a screw worm uh, in the wall. In, in the, the wall? No. Ta có cái con dòi the open wood. Ở trên cái phần vết thương hở. Which part of Vietnam are they from? Vùng nào của Việt Nam chúng ta có cái phát hiện thấy cái con mèo này. Cái câu hỏi đó là trong cái trường hợp nếu mà dùng cái vết thương mà có cái con dòi đó thì chúng ta dùng cái bột lông nổng, lông não để chúng ta điều trị có được hay là không. Và cho cái lời đó là được. Cái này thì nó đó là cái truyền thống mà. Đó là chúng ta có thể sử dụng. Và bởi vì cái cái ấu trùng, cái con dòi này thì nó cần sử dụng cái không khí để mà nó hít thở. Và chúng ta dùng cái bột lông não chúng ta có thể là bôi lên và như thế là cái khi đó là những cái con dòi nó bị chết bởi vì giờ nó không có lấy được cái không khí nhưng mà cái con chó cái đó nó rất là hôi nó có mùi hôi okay. Okay. So we can use the next 
và chúng ta có thể sử dụng cái NACA, NACA spectra để chúng ta sẽ điều trị và ông muốn hỏi đó là cái vùng nào mà các anh chị thấy có tức là các anh chị đặt câu hỏi này đó thì thuộc cái vùng nào của Việt Nam và thường thì ở Việt Nam chúng ta thì thường gặp những cái con dòi nhưng mà dòi thì thường là trên những cái xác chết nhiều hơn là so với trên những cái con con thú sống và đó là toàn bộ cái phần các câu hỏi do các anh chị đặt ra cho cho bác sĩ Hai. So can we uh, agree that in Vietnam you have uh, maggot, the screw worms, and you also have. Và như vậy thì ở Việt Nam chúng ta là chúng ta có những cái con dòi này các anh chị có ghi nhận được đúng không ạ? Trên con chó và con mèo và thứ hai đó là các anh chị có thấy cái những cái cái con rận trên lông của mèo phải không ạ? có hỏi mình là ở Việt Nam của mình có cái con uh, có cái con dòi và có cái con rận thì uh, mình uh, mình nếu như mà có ở cái khu vực nào thì mình có thể đánh vào cái chat box để uh, cho bác biết được không ạ? À? Mình đánh luôn cái khu vực cái tỉnh của mình ở luôn để cho bác uh, để bác uh, biết được cái khu vực của mình nha. Or you can ask them if you have seen any of these two parasites, name the parasites and the city in Vietnam that they have seen. Mm. Yes. Oh, they said that... Can you go on to the city or the city? ...the province in uh, the central of Vietnam. Do you know Huế and Đà Nẵng in the central part? Đà Nẵng, yes. Yes. Yeah, so Bình Định lives around that area in the central of Vietnam. And... Uh, What did they see then in... in, in, in... The, the street warm. Oh wow! Yeah, yeah. The other one said that they see a lot of shrewworm in the central, in dog, cat, goat, and even cows. Yes, this is a terrible disease. Yeah. Uh, and how they treat it so far? Ivermectin? I'm not sure. Uh, với những cái ca mà mình thấy thấy dòi thì mình 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 xử lý nó như thế nào ạ? À? Mọi người có thể nhắn tin vào cái phần chat được không ạ? À? Bác cũng muốn nghe mình chia sẻ xem là mình đã xử lý những cái trường hợp đó như thế nào. So They I see also see Ho, Ho Chi Minh City, yeah. Oh yeah. Yeah, Bình Chánh is also one district in Ho Chi Minh City. And all screw worm, huh? All you screw Yeah, all screw worm. Wow. Screw worm. Uh, Dark, Dark Nong. Dark Nong is in also, uh, how to say, it's the highland area. Yeah. It's also the cat have the screw worm. Yikes. Oh, dear. Uh, they use the deep T-Rex to treat the screw worm and uh, disinfect by the methylene. Wow. Yeah. So then another one saying that they use the, they use water to uh, clean the wood, uh, move all of the screw worm out. And then uh, they use ivermectin to uh, scrub in the wood. If they have treated screw worm, they know that it's very difficult to. Yeah, cái việc mà chúng ta tức là chúng ta cắt từng cái con dòi ra thì nó khó hơn các chị. So I because sometimes in a hospital is very busy, right? Thì thì trong bệnh viện thì khá là bận rộn, cho nên chúng ta khó mà chúng ta có thể là dùng chúng ta cần phải thấy hai người để mà chúng ta sẽ gấp dòi uh, thì nó, nó rất là tốn uh, tiền cho nên để cái cách để mà đơn giản nhất để chúng ta không có tốn tiền đó là chúng ta sử dụng cái này ngay first time okay and okay 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 chúng ta sử dụng cái này ngay first time và sau đó chúng ta có thể là lưu chuồng đó lại để chúng ta kiểm tra và từ khoảng 24 tiếng sau thì những cái con giờ nó sẽ chết và chúng ta có thể là yêu cầu một người có thể là vệ sinh 
like staff in your hospital, they, it's going on. You know, it's not jam because everyone is in treating one patient. You know, and yeah. I, we face this problem because if two or three dogs come with maggot, you don't have. Nếu trường hợp mà khoảng cái hai, ba con chó hoặc là con mèo tới với cái trường hợp giò đó thì chúng ta nếu mà chúng ta cần phải có người mà cấp giò thì không còn làm được cái ca khác, không phải chăm sóc được những cái ca khác. Nếu ca phát ra không sử dụng được cho mèo đúng không ạ? We publish a we paper. Uh, yeah. This is uh, from an, another uh, uh, compound called Lotilana, uh, which is the same family. Và sử dụng cái cái một cái hoạt chất đó là cái Isoplana có thể sử dụng cái hoạt chất đó dành cho mèo và cái hoạt chất này thì nó cùng với lại cái Furlana cùng cái dòng Furlana. Đối với cái from fly thì không có sử dụng được cho cái trường hợp mà dòi. I think there's a new product coming out. I do not know whether I'm một cái sản phẩm mới mới xuất hiện và có thể sử dụng cho mèo. Và đó chúng ta cũng có thể sử dụng. Đó là cái giải pháp chúng ta có thể sử dụng. A dog have a good before, and then uh, the fly come and then lay eggs in there. So how to how to treat that? It's also Nesquik spectra, Nesquik, right? I I use uh, uh, yes yes. <laughs> We did a study for it. Yeah, because but um, yeah. um, cái này đó là đã có những cái nghiên cứu. Khi mà ông tốt nghiệp 20 năm trước đây thì cái thời điểm đó là Ivermectin rất là sử dụng thường là phổ biến và thời điểm đó thì Ivermectin đó là cái sản phẩm mới và cái sản phẩm nó ra nhưng mà cho tới bây giờ thì đó là chúng ta thấy đó là có nhiều cái hoạt chất mới là hơn nó ra đời và nó an toàn hơn so với cái Ivermectin và chúng ta có thể sử dụng chẳng hạn như là đối với cái Naga Spectra thì có thể sử dụng có hiệu quả trong vòng 24 tiếng và cái cái mùi của cái Cebersil thì có cái mùi nó nó không có được tốt lắm. Và chúng ta có thể đó là chúng ta sử dụng rồi về sau đó thì chúng ta cho nó lưu trù để chúng ta tránh cái mùi. Any other questions to ask the vet? Oh, no, I, I think I all my questions about Vietnam has been at least when it comes to parasites. I, I think I have my và và ông nghĩ rằng đó là Việt Nam chúng ta thì có nhiều cái ký sinh trùng và như vậy đó là ngày hôm nay thì đó là ông đã giới thiệu hai cái loại ký sinh trùng và hiện nay đó là chưa có công bố ở trên những cái bài báo quốc tế liên quan về đối với những cái ký sinh trùng này và có một số những cái tức là ông đã có công bố một số những cái bài báo về những cái loại ký sinh trùng và hy vọng rằng những thông tin mà ông cung cấp ngày hôm nay đó là quý cho tất cả các, các quý vị các anh chị và đồng nghiệp thì sau đây thì mình sẽ công bố cái um, cái kết quả mini game uh, chắc là em nhờ chị Liễu hay là chị My chiếu giùm em cái cái slide kết quả nha. À, vâng, à, em chào My xin phép sẽ chiếu phần kết quả cho mọi người.
à, chị mi cho full screen giúp em dạ rồi em cảm ơn à, thì à, quà tặng dành cho ba cái câu hỏi mà hay nhất à, và nhanh nhất trong buổi ngày hôm nay đó là một cái túi có sẽ được gửi đến quý khách hàng là khách hàng thành lê à, trần thanh tân bà nga nguyễn à, xin chúc mừng à, ba khách hàng đã may mắn trúng được cái uh, túi có ngày hôm nay thì uh, các uh, bạn sale sẽ liên hệ với mình để gửi đến mình cái phần quà tặng này uh, cho em slide kế tiếp uh, thì phần đố vui có thưởng mình sẽ có uh, 7 phần quà là cho bạn uh, thảo dương trăm võ tài uh, tài tạ thuận trịnh lý nguyễn duyên và thắng lê xin chúc mừng bảy khách hàng đã trúng được một cái áo uh, nét gạt spectra rất là dễ thương thì uh, các bạn sale cũng sẽ sẽ liên hệ đến mình và uh, gửi uh, đến mình cái phần quà này ha cảm ơn uh, mọi người đã tham gia cái buổi uh, webinar ngày hôm nay uh, và xin chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống À, em cảm ơn thầy Thông đã đã tham gia dịch với công ty chúng em ngày hôm nay và chúc thầy luôn luôn được nhiều sức khỏe.